வணக்கம் மாணவர்களே எட்டாம் வகுப்பு கவிதை பேழை தமிழ் மொழி மரபு வாழ்விற்குரிய ஒழுங்குமுறை ஒழுக்கம் மொழிக்குரிய ஒழுங்குமுறை மரபு காரணம் இல்லாமல் தொன்று தொட்டு நம் முன்னோர்கள் வழங்கிய சொல்தான் மரபு நம் முன்னோர்கள் காலம் காலமாக தலைமுறை தலைமுறையாக எப்பொருளை எச்சொல்லால் வழங்கினார்களோ அதை அப்படியே நாமும் பேசுவது மரபு தமிழ் மொழிக்கென சில மரபுகள் உள்ளன அவை அன்று முதல் இன்று வரை பின்பற்றப்பட்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றன செயலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி தொல்காப்பியம் கூறும் செய்திகளை அறிவதற்கு முன் இப்பாடல் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் பற்றியும் தொல்காப்பியம் பற்றியும் கூடுதல் செய்திகளை அறிவோம் கூடுதல் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் அப்போதுதான் தொல்காப்பியம் பற்றிய தெளிவு ஏற்படும் நாம் அடுத்து ஆசிரியர் குறிப்பினை காண்போம் தமிழ் மொழி மரபு நூல் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் இவரது இயற்பெயர் தொல்காப்பியர் எனவும் தொன்மையான காப்பியக்குடியில் பிறந்ததனால் இப்பெயர் பெற்றார் எனவும் பழங்காப்பியக்குடி என்ற ஊரில் பிறந்ததனால் இப்பெயர் பெற்றார் எனவும் தொல்காப்பியம் என்னும் நூலை இயற்றியதன் காரணமாகத்தான் இப்பெயர் பெற்றார் எனவும் பலவாறாக கூறுவர் ஒல்கா பெரும்புகழ் தொல்காப்பியர் எனவும் ஒல்கா புலமை தொல்காப்பியம் எனவும் சிறப்பிக்கப்படுபவர் அகத்தியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் அகத்தியர் அகத்திய மாணவர் பண் இருவரில் ஒருவர் என்பர் இன்று தமிழில் உள்ள நூல்களிலே மிக பழமையானதும் சிறப்புடையதும் முழுமையாக கிடைத்ததுமான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் இந்நூல் எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்களை கொண்டது எழுத்ததிகாரம் நானூற்று எண்பத்தி மூன்று நூற்பாக்களால் ஆனது அதனுடைய ஒன்பது இயல்களாவன நூல் மரபு மொழி மரபு பிறப்பியல் புனரியல் தொகை மரபு உருவியல் உயிர் மயங்கியல் புள்ளி மயங்கியல் குற்றியலுகர புனரியல் சொல்லதிகாரம் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று நூற்பாக்களை கொண்டது கிளவியாக்கம் வேற்றுமை இயல் வேற்றுமை மயங்கியல் விழி மரபு பெயரியல் வினையியல் இடையியல் உரியியல் எச்சவியல் பொருளதிகாரம் பொருளதிகாரம் அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு நூற்பாக்களை கொண்டது இதனுடைய இயல்களாவன அகத்தினை இயல் புறத்தினை இயல் களவியல் கற்பியல் பொருளியல் மெய்ப்பாட்டியல் ஓமையியல் செய்யுளியல் மரபியல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மரபியலில் இருந்தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பொருளதிகாரத்தின் மரபியலில் உள்ள மூன்று நூற்பாக்கள் தொன்னூற்றி ஒன்று தொன்னூற்றி இரண்டு தொன்னூற்றி மூன்று நமக்கு பாடலாக தரப்பட்டுள்ளது தொல்காப்பியம் ஆயிரத்து அறுநூற்று பத்து நூற்பாக்களால் ஆனது பாடலை பாடுவோமா மாணவர்களே நீளம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் இருதினை ஐம்பாலியல் நெறி வழாமை திரியில் சொல்லொடு தழால் வேண்டும் மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லின் ஆன மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் இப்பாடல் தலைப்பு தமிழ் மொழி மரபு இப்பாடல் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் மாணவர்களே பாடலை என்னை தொடர்ந்து நீங்களும் பாட வேண்டும் நீளம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் மாதலின் இருதினை ஐம்பாலியல் நெறி வழாமை திரியில் சொல்லொடு தழால் வேண்டும் மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லின் ஆன மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் 
இப்பொழுது சேர்ந்தே பாடுவோமா நீளம் தீ நீர் வலி விசும் போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் இருதினை ஐம்பால் இயல் நெறி வழாமை திரியில் சொல்லடு தழால் வேண்டும் மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லின் ஆன மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் இப்பாடல் தலைப்பு தமிழ் மொழி மரபு இப்பாடல் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் பாடல் பொருளை பார்ப்போம் நிலம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் நிலம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் ஐம்பூதங்களால் ஆன கலவையே இவ்வுலகமாகும் ஐம்பூதங்கள் என்பது நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் என்பதாகும் இவ்வுலகில் தோன்றிய எல்லா பொருள்களும் இந்த பஞ்சபூதங்களால் பஞ்சபூதம் என்பதும் நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் இவைகளின் சேர்க்கையால் தான் உருவாகின்றன ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் வரை வாழ உறுதுணையாய் இருப்பதும் இந்த ஐம்பூதங்கள் தான் இரு திணை ஐம்பால் இயல் நெறி வழா அமை வரிகளை கவனிக்கணும் இரு திணை ஐம்பால் இயல் நெறி வழா அமை திரிவில் சொல்லடு தழ வேண்டும் இருதினை ஐம்பால் இயல் நெறி வழாமை திருவியில் சொல்லொடு தழாள் வேண்டும் உலகில் உள்ள பொருட்களை இரு திணைகளாகவும் இரு திணை என்பது இரண்டு குடல் திணை என பிரிக்கலாம் இந்த இரண்டு திணை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயர் திணை அக்ரிணை மனிதர்கள் தேவர்கள் உயர் திணை என்றும் அவர்கள் அல்லாத மற்றவை அக்ரிணையும் அவர்களே சின்ன வகுப்புல படிச்சிருக்கோம் இந்த இரு திணைகளாகவும் ஐம்பால்களாகவும் இந்த ஐந்து பால்கள் என்பது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஆகிய ஐந்து பால்களாகவும் பாகுபடுத்தி கூறுதல் நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு அதுவே நம் தமிழ் மரபு பொருளை மீண்டும் கூறுகிறேன் கவனியுங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருட்களை இரு திணைகளாகவும் ஐந்து பால்களாகவும் பாகுபடுத்தி கூறுதல் நம் தமிழ் மொழியின் மரபு அதுவே நம்முடைய சிறப்பு என்றும் கூறலாம் அடுத்த வரிகள் மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லின் ஆன மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லின் ஆன மேற்கூறிய நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன திணைகள் இரு திணைகளும் ஐந்து பால்களும் வேறுபாடு அறிந்து இவ்வுலகில் உள்ள பொருட்களை நம் முன்னோர் கூறிய அதே சொற்களால் கூற வேண்டும் அதுவே நம் மரபும் ஆகும் வேறு சொற்கள் அன்றி இம்மரபான சொற்களையே செய்யுளிலும் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ எந்த ஒரு சொல்ல எப்படி சொல்லிருக்காங்களோ நம்ம அப்படியே சொல்ல காகம்னா நம்ம காகம் தான் சொல்லி இப்ப காகம் நம்ம எப்படியும் சொல்ல முடியாது சரிங்களா அப்ப முன்னோர்கள் கூறிய அந்த சொற்களை நம்ம அப்படியே கூற வேண்டும் அதே சொற்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் செய்யுள் பாடல்களையும் பயன்படுத்தணும் சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் கடைசி வரிகள் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிதாகும் தமிழ் மொழி சொற்களை வழங்குவதில் இத்தகைய மரபானது மாறினால் தமிழ் மொழி சொற்களை வழங்குவதில் இத்தகைய மரபானது மாறினால் அதன் பொருளும் மாறிவிடும் நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த மரபு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்ம மாத்தணும் சொற்களை நம்ம மாத்தணும்னா கண்டிப்பா அந்த பொருளை வந்து மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா வழா அமை தழா அல் இந்த ரெண்டு சொற்களை பாத்தீங்கன்னா உயிரளப்படை சரிங்களா வழா அமை என்பதும் தழா அல் என்பதும் உயிரிழப்படை இதை ஏன் நம்ம உயிரிழப்படைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து சிறு வகுப்புல படிச்சிருப்போம் குறியில் எழுத்து குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்து குறியில் எழுத்து ஒரு மாத்திரை என்றும் நெடில் எழுத்துக்கள் நீண்ட ஓசையுடைய நெடில் எழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரை என்றும் மெய் எழுத்துக்கள் ஆயுதம் மெய் எழுத்துக்களும் ஆயுதமோ அரை மாத்திரை என்றும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இல்லையா இப்ப இந்த சொற்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வழா அமை அந்த யாவை நீங்க பிரிச்சு பாருங்க இழுக்கூட்டல் ஆ நெடில் ஆகும் இல்லையா அப்ப அந்த நெடில் ஆகக்கூடிய மாத்திரை இரண்டு அந்த வழா அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பக்கத்துல குறில் ஆ இருக்கும் நெடிலை அடுத்து அதற்கு இனமான குறில் எழுத்து இருப்பது சரிங்களா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சொற்களை நம்ம உயிரிழப்படைய சொற்கள்னு சொல்லுவோம் இதற்கான மாத்திரை அளவு மூன்று அளபடை என்பது நீண்டு ஒழித்தல் உயிரெழுத்து நீண்டு ஒழிப்பதுதான் உயிரிழப்படை அதற்கான மாத்திரை அளவு மூன்று இப்பாடலுக்குரிய சொல்லும் பொருளும் பார்ப்போம் விசும்பு என்பதன் பொருள் வானம் விசும்பு என்பதன் பொருள் வானம் மயக்கம் என்பதன் பொருள் கலவை 
மயக்கம் என்பதன் பொருள் கலவை இருதினை என்பதன் பொருள் உயர்தினை அக்ரினை இருதினை என்ற சொல்லை பிரிக்க கிடைப்பது இரண்டு கூட்டல் தினை இருதினை என்பதன் பொருள் உயர்தினை அக்ரினை இருதினை என்ற சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது இரண்டு கூட்டல் திணை என பிரிக்க வேண்டும் வழா அமை என்பதன் பொருள் தவறாமை வழா அமை என்பதன் பொருள் தவறாமை வழா அமை என்ற சொல் உயிரிழப்படை சொல் ஐம் பால் என்பதை பிரிக்கும் பொழுது ஐந்து கூட்டல் பால் என பிரிக்க வேண்டும் ஐம் பால் என்ற சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது ஐந்து கூட்டல் பால் என்று பிரிக்க வேண்டும் ஐம் பால் என்பதன் பொருள் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் மரபு என்பதன் பொருள் வழக்கம் மரபு என்பதன் பொருள் வழக்கம் திரிதல் என்பதன் பொருள் மாறுபடுதல் திரிதல் என்பதன் பொருள் மாறுபடுதல் செய்யுள் என்பதன் பொருள் பாட்டு செய்யுள் என்பதன் பொருள் பாட்டு தழா அல் என்பதன் பொருள் தழுவுதல் பயன்படுத்துதல் தழா அல் என்பதன் பொருள் தழுவுதல் பயன்படுத்துதல் தழா அல் என்ற சொல் உயிரிழப்படை சொல் நாம் இப்பொழுது சொல்லும் பொருளும் பார்த்தோம் அடுத்து மீண்டும் ஒரு முறை பாடற் பொருளையும் நூல் வெளியையும் பார்ப்போம் பாடலின் பொருள் இவ்வுலகம் நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் ஆகிய ஐந்தும் கலந்த கலவையாகும் இவ்வுலகம் நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் ஆகிய ஐந்தும் கலந்த கலவையாகும் இவ்வுலகில் தோன்றிய பொருள்கள் அனைத்தும் இவ்வுலகில் தோன்றிய பொருள்கள் அனைத்தும் இந்த ஐம்பூதங்களின் சேர்க்கையால் உருவானவே ஆகும் இந்த ஐம்பூதங்களின் சேர்க்கையால் உருவானவையே ஆகும் உலகத்து பொருள்களை இரு திணைகளாகவும் ஐம்பால்களாகவும் பாகுபடுத்தி கூறுதல் தமிழ் மொழியின் மரபு உலகத்து பொருள்களை இரு திணைகளாகவும் ஐம்பால்களாகவும் பாகுபடுத்தி கூறுதல் தமிழ் மொழியின் மரபு திணை பால் வேறுபாடு அறிந்து திணை பால் வேறுபாடு அறிந்து இவ்வுலக பொருள்களை நம் முன்னோர்க்குரிய சொற்களால் கூறுதல் வேண்டும் திணைப்பால் வேறுபாடு அறிந்து இவ்வுலக பொருள்களை நம் முன்னோர்க்குரிய சொற்களால் கூறுதல் வேண்டும் இம்மரபான சொற்களையே செய்யுளிலும் பயன்படுத்தல் வேண்டும் இம்மரபான சொற்களையே செய்யுளிலும் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் தமிழ் மொழி சொற்களை வழங்குவதில் இம்மரபு மாறினால் பொருள் மாறிவிடும் தமிழ் மொழி சொற்களை வழங்குவதில் இம்மரபு மாறினால் பொருள் மாறிவிடும் இந்த பாடலுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகமானது நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் இந்த ஐந்துமே சேர்ந்த செயற்கை தான் நாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகம் என்றும் இந்த ஐந்து என்னுடைய சேர்க்கையினால உருவாகக்கூடிய பொருட்களை நம்முடைய முன்னோர்கள் இரண்டு திணைகளாகவும் ஐந்து பால்களாகவும் பிரித்து வச்சிருக்காங்க சரிங்களா இவ்வாறாக அவர்கள் பிரித்து கூறியதை நாம் என்ன சொல்றோம் நம்ம தமிழ் மொழியுடைய மரபு அப்படின்னு சொல்றோம் அவர்கள் கூறிய அந்த திணை பால் வேறுபாடு உயர் திணை அக்ரினை ஆகிய திணை திணையினையும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஆகிய பால் திணை பால் ஆகிய வேறுபாடு அறிந்து இவ்வுலக பொருட்களை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எந்த சொற்களால சொன்னாங்களோ அதே சொற்களால் நாம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா சொல்லணும் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த மரபு சொற்களை நம்ம பேச்சு வழக்கில் பேசும் பொழுது மட்டும் பயன்படுத்தாம செய்யுளிலும் பாடல்களிலும் நாம் பயன்படுத்தல் வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் அது மட்டுமின்றி தமிழ் மொழி சொற்களை வந்து வழங்குவதில் மரபு மாறினால் பொருள் மாறிவிடும் நம்ம தமிழ் மொழி சொற்களை சொல்லும் பொழுது அந்த மரபை நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் கூறி அந்த கூற்றை நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதனுடைய பொருளோ மாறிடுங்கிறாங்க நாம் இங்கு சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் விலங்குகளுடைய இளமை பெயர்கள் புலி பரல் சிங்கம் குருளை யானை கன்று பசு கன்று கரடி குட்டி இப்ப நம்ம சொன்னது எல்லாமே நாம் முன்னோர்கள் கண்ட விலங்குகளின் இளமை பெயர்களாகிய மரபு சொற்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒளி மரபு சொற்கள் சரிங்களா இந்த ஒளி மரபுல பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளுடைய ஓசின் அடிப்படையில ஒளி மரபு சொற்களை கொடுத்திருக்காங்க புலி உருமும் சிங்கம் முழங்கும் யானை பிளிரும் பசு கதரும் கரடி கத்தும் இந்த மரபுகளை நம்ம மாத்தின கண்டிப்பா பொருள் மாறிடும் இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து காகம் கரையும் சொல்லுவோம் காகம் குறைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இதான் அந்த கடைசி வரியில சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி சொற்களை வழங்குவதில் மரபு மாறினால் பொருள் மாறிவிடும் என்பதற்கான சான்று இதுதான் சரிங்களா நாம் அடுத்து நூல் வழியை பார்ப்போம் தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும் இந்நூல் எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்களை கொண்டது பொருளதிகாரத்தின் மரபியலில் உள்ள மூன்று நூற்பாக்கள் தொன்னூற்றி ஒன்று தொன்னூற்றி இரண்டு தொன்னூற்றி மூன்று 
இங்கு நமக்கு பாடலாக தரப்பட்டுள்ளது மீண்டும் ஒருமுறை நூல்வெளி தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும் இந்நூல் எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்களை கொண்டது பொருளதிகாரத்தின் மரபியலில் உள்ள மூன்று நூற்பாக்கள் தொன்னூற்றி ஒன்று தொன்னூற்றி இரண்டு தொன்னூற்றி மூன்று இங்கு நமக்கு பாடலாக தரப்பட்டுள்ளது நாம் இன்று தமிழ் மொழி மரபு பாடலையும் பாடற் பொருளையும் பாடலுடைய நூல் வெளியையும் இந்த நூல் வெளியில பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியர் பற்றிய குறிப்புகளையும் தொல்காப்பியம் பற்றிய குறிப்புகளையும் நாம் கூடுதல் செய்திகளில் கண்டோம் அது மட்டுமின்றி உங்கள் பாடபுத்தகத்தில் உள்ள நூல் வெளியையும் நாம் இன்று கண்டோம் இன்று நாம் கண்டதில் நூல் வெளியையும் பாடற் பொருளையும் நீங்கள் அவசியம் எழுதி பார்க்க வேண்டும் படித்து எழுதி பார்க்க வேண்டும் இன்று உங்களுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா நம் முன்னோர்கள் கண்ட மரபு சொற்களை ஏ போர் தாளில் நீங்கள் எழுதி வர வேண்டும் கண்டிப்பாக நாம் மரபு சொற்களை தெரிதல் அவசியம் இந்த வகுப்பு இன்று இத்துடன் முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி